欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。直到看见杨子的近况，我才明白，当年他和秦俊杰分手果真没错。近期《长相思二》正在热播，但可惜的是，这事对女主杨子来说，成也萧何，败也萧何。不过常言说得好，因祸得福嘛。最近杨子发的一条动态，让大家都看明白了，他和秦俊杰当年分手是多么明智的决定啊！前些日子，第二十九届白玉兰奖顺利结束了，最终周迅获得了最佳女主角奖。不过，杨子和唐嫣等获得提名的演员，也让很多网友感到可惜。毕竟去年两人的《长相思》和《繁花》都获得了大家的一致好评。这部为了再续前缘，《长相思》第二部已经重磅开播啦。但跟以前不一样的是，现在对这部剧的评价可以说是有好有坏。知音在之前的发布会上，杨子那唯唯诺诺的模样让人忍不住皱眉。只见在参演人员里，恕他最有名，可他却一副讨好的样子。虽说观众是衣食父母，但其他几位男演员的表现。实在让人看不下去。不过，说实话，他们的行为对杨子来说并不重要。毕竟，要是回顾一下杨子的过去经历，就会发现他这么谦逊，似乎早有迹象。你可能想不到，因为《家有儿女》走红的他，竟然被在剧中饰演他妈妈的宋丹丹直接说不适合演戏，就因为长得不好看。可以想象。这种说法对正值青春期的杨子来说，肯定会有一些影响。但其实，宋丹丹说的并不全对，不然的话，她也不会在多年后当着大家的面跟杨子道歉。实际上，看看杨子这些年的表现，完全配得上“流量小花”这个称号。按照网友的说法，跟杨子合作的男明星咖位都会提高。就是因为剧带人啊，当然，更重要的是杨子有很强的收视保障。不过话说回来，金无足赤，人无完人。他演艺生涯中为数不多的污点，是和秦俊杰的那段过往，起码在粉丝眼里是这样的。毕竟他俩分手的原因实在不太光彩。近几天，巴黎奥运会的火炬传递活动已经开始了。而早前公布火炬手身份的杨子，也在上月末完成了任务。实际上，他和奥运的关系可不止这一点了。你们知道吗？杨子其实原名叫杨女奥，因为她爸爸希望中国能申奥成功。只可惜，原名实在太拗口了，所以杨子才改了称呼。不过，既然说到这儿了，那就再提一下他的外号“小猴子”。而当初。杨子和秦俊杰之所以会在一起，据说是因为杨子的搞笑性格。毕竟很多时候和他合作过的演员都会在采访里夸他有幽默天赋。2016年，杨子和秦俊杰因合作《青云志》结缘，频繁互动，再加上偶尔流出的两人亲密照片，所以第二年杨子就官宣了他们的情侣身份。只可惜。这种好景并不长久，因为这部剧提升了咖位的秦俊杰，很快就收到了经典 IP 泡沫之下的剧本邀约。对他好像没能逃过因戏生情的套路，胡辣汤事件就是这么来的。据了解，当时有网友突然发现了秦俊杰和女主张雪莹一起吃一碗胡辣汤的花絮，从视频里能明显看到，没分清自己勺子时。秦俊杰直接来了句：“不管了。”随后，两人开始大口大口地喝起胡辣汤，张雪莹则捧着碗直接开喝。这还没完呢，秦俊杰和张雪莹的亲密举动可不止这些恶。说实话，要是换了别人，其实也没啥。但问题是，秦俊杰是有女朋友的，这是大家都知道的事儿。毫无疑问。张雪莹很快就又成了大家攻击的对象，毕竟大家都觉得是她把那对恩爱的小情侣给拆散了。然而，对于此事
，杨子亲自跑去评论区帮他澄清。打那以后，好像杨子就没再提过恋爱这事儿了。有人讲这是为情所困，但要是看了杨子的最新动态，就会明白他和秦俊杰分手是对的。前些日子，杨子获得了白玉兰最佳女主角的提名，结果他带着长相思。却输给了前辈周迅演的不完美受害人，但那时候粉丝和网友除了为他叫屈，还一个劲儿的安慰他。但结果好像并不是这样。近段时间有媒体爆出之前采访杨子的视频，直到这个时候，大家才明白他之前压根不知道自己被提名了，只因为当时的杨子正在剧组里拍戏呢。一开始。工作人员叫杨子去看提名名单，他还傻乎乎的，以为是让他去学习呢。这心态真不愧是大女主啊！不过，要是有细心的网友，就会发现视频里的杨子穿的正是大家都很喜欢的新中式。当时这桩造诣公布，就直接上了热搜。现在看视频里的杨子，真是变得越来越漂亮了。这不奇怪。后来宋丹丹会向他道歉。话说回来，杨子才三十一岁，人没演技好，没了秦俊杰好像也没啥影响。毕竟是对方先不守难得的，你知道吗？之前周一围和女助理共用一根吸管的事也被网友们骂惨了。但对此，他很快就在采访中承认错误并保证。这样一对比，马上就看出高低了。甚至如今两人已分手六年，但现在的秦俊杰和杨子相比，戏路非常窄，更别说在圈里的地位了。期待杨子之后的精彩亮相，希望秦俊杰可以东山再起。可以说，杨子是我们看着长大的。很明显，当初大家对于杨子和秦俊杰的恋情都是祝福的，毕竟在大家眼里，杨子就像亲闺女一样。只可惜，感情这东西很难说清楚。也许就如他们所说，分手是两个人的事。不过仔细一算，杨子现在也就三十刚出头，以后的日子还长着呢。以目前的情况来看，事业正忙的杨子好像也没有时间做别的事情了。真心希望他可以早点事业，家庭双丰收。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。